हेलो एवरी वन दिस इज मी साजल गुप्ता सो येस विल बी टेकिंग अप अ ब्रीफ लेक्चर ऑन पोलिटिकल पार्टीज टूडे पोलिटिकल पार्टी इज अ चैप्टर मैंशन इन योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास टेंथ सो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज लेट स्टार्ट पॉलिटिकल पार्टीज ओके नो यू कैन सी थ्री पॉइंट्स ओवर है पोलिटिकल पार्टीज अंडर द हेड पोलिटिकल पार्टीज थ्री पॉइंट्स आर देर easily one of the most visible institution in a democracy now so the very first point aap dekh sakte hain easily one of the most visible institution in a democracy sabse pehli baat to ye ki democracy kya hoti hai democracy is a form of government jahan pe people like you and me are bestowed with certain rights that we can elect our rulers through elections समझ में आ रहा है कि नहीं तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर वी हैव बीन बेस्टोड विद अ फ्रेंचाइजी जो भी मैं बात कर रही थी सर्टन राइट्स जी हाँ उसका नाम फ्रेंचाइजी के अंडर आएगा दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ठीक है जिसमें ये होता है कि सारे यू कैन से इंडियंस दोज हु आर ऑफ एज एटीन ईयर्स और अब अब एटीन ईयर्स हैव गॉट द राइट टू वोट इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कलर एंड सेक्स तो इर रेस्पेक्टिव ऑफ क्या कलर के हो क्या कास्ट है क्या जेंडर है इर रेस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आपका एज 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज़्यादा है अडल्ट कैटेगरी में है दैट मीन्स आपको इतना समझदार समझा जा रहा है कि आपको कुछ ऐसे राइट्स मिले हैं कि आप इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं ये है डेमोक्रेसी जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी एग्जैक्टली क्या है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अभी मैं अगर आपको थोड़ा समझाती हूँ डेमोक्रेसी के बारे में तो डेमोक्रेसी का उल्टा क्या होगा अनडेमोक्रेटिक अथॉरिटोरियन समझ में आ रहा है मोनाकी डेमोक्रेटिक का उल्टा एग्जैक्टली क्या हुआ अथॉरिटोरियन मोनाकी ठीक है अनडेमोक्रेटिक ये सब एग्जैक्टली exactly उल्टा है डेमोक्रेसी का जैसे पाकिस्तान एक तरीके से एक टाइम पे एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करता था जब परवेज मुशर्रफ ने एक तरीके से पूरी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को आउट ग्रो करके और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दो तक आ गया था कि सारे आर्मी ऑफिशियल और सारे फैसले सब कुछ परवेज मुशर्रफ ही लेंगे और परवेज मुशर्रफ एक तरीके से एक डिक्टो डिक्टेटरशिप वाला पूरा कंडीशन आ चुका था पाकिस्तान में तो एक कुछ समय के लिए पाकिस्तान में अनडेमोक्रेसी थी समझ में आ रहा है कि नहीं पर अभी मैं फिलहाल यहाँ बात कर रही हूँ डेमोक्रेसी की जिसका मतलब एकदम साफ है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल लाइक यू and me are given with universal adult franchisee ticket that we can elect our rulers now sabse easy point dekhte hain जो सबसे पहले आपको दिख रहा है इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी जैसे कि अगर आप किसी रिमोट एरिया में जाएंगे किसी गांव साइड जाएंगे तो आप अगर पूछेंगे किसी से कि गवर्नमेंट कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है ये ये अब क्या कहते हैं अथॉरिटोरियन का मतलब क्या होता है फासिस्ट का मतलब क्या होता है ये लोग आपको नहीं बता पाएंगे बिकॉज वहाँ पर उतनी लिटरेसी नहीं है समझ में आ रहा है कि नहीं लिटरेसी काफ़ी ख़राब है इंडिया की अगर बात करें तो तो लिटरेसी वहाँ पे काफ़ी पुअर है तो लिटरेसी क्योंकि नहीं है वहाँ पे इसलिए पीपल कैन नॉट टेल यू अबाउट दैट टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट और एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉ यू कैन टॉक अबाउट आइडियल्स ऑफ जस्टिस फेटर्निटी लिबर्टी कुछ भी वो नहीं बता पाएंगे बट अगर आप वहाँ पूछेंगे बीजेपी कांग्रेस ठीक है सपा अगर ये सब वर्ड्स यूज़ करेंगे पोलिटिकल पार्टी से कुछ नाम है ये ये सब यूज़ करेंगे तो उन्हें पता है ये चीज तो आपका जो पहला पॉइंट है जो मेंशन दिख रहा है आपको इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी वो काफी हद तक जस्टिफाई करता है इस चीज को कि हाँ कि सबसे ज्यादा इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी तो इट्स वेरी विजिबल सबको इसके बारे में पता होता है तो पोलिटिकल पार्टी एग्जैक्टली exactly होती क्या है समझिएगा जरा इसको पोलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यस ऑफ कोर्स एंड टू होल्ड पार इन द गवर्नमेंट ठीक है तो पोलिटिकल पार्टी क्या है जहाँ पे कुछ लोग जिनकी आइडियोलॉजी सिमिलर है जो एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए काम करना चाहते हैं वो एक साथ आए हैं इलेक्शंस होल्ड करेंगे और पावर एक तरीके से गवर्नमेंट का डिसाइड हो किसके पास पार जाएगा इससे वेरी सिंपल जैसे मान लीजिए अभी तुरंत मध्य प्रदेश का सीन चल रहा है ठीक है तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो रिजाइन किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ गिर गई है तो अब बीजेपी इज ऑल सेट टू टेक दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट 
ठीक है जहाँ पे शिवराज चौहान विल बी यू कैन से सीन एज द न्यू चेक न्यू चीफ मिनिस्टर तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं ठीक है थीके? और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हारती है वो पॉलिटिकल पार्टी हमारी कैसी हो जाती है अपोजिशन में हो जाती है इसको ध्यान रखिएगा जो जीतेगी वो सत्ते में आ जाएगी जो हारेगी वो क्या हो जाएगा उसका वो अपोजिशन में चल जाएगा तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा प्लीज़ तो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करती हूँ क्या क्या पढ़ा गया अभी तक ठीक है इट इज़ ईजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी पोलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल people hai those who have come together to contest elections and hold power in the government theek hai and democracy kya hoti hai democracy simple mein agar baat ki jaye to democracy सो इट्स सिंपल है क्या कि ये डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि जहाँ पे आपको राइट right मिला हुआ है कि हाँ आप इलेक्शंस होल्ड कर सकते हो आप अपने रूलर्स को यू कैन से इलेक्ट कर सकते हो ये पूरा डेमोक्रेसी पूरी पूरी गवर्नमेंट की फॉर्म हो जाती है तो इतना हमने पढ़ लिया सेकेंड पॉइंट पे जरा फोकस करते हो बिकॉज ये थोड़ा अनडिस्कस जा रहा है वाई डिड पोलिटिकल पार्टी इज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी इज ऑल ओवर द वर्ल्ड ओमनी प्रेजेंट मतलब कि सब जगह प्रेजेंट है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पोलिटिकल पार्टीज हर जगह प्रेजेंट हो रही है इन डेमोक्रेसी ऑल द वर्ल्ड इट्स अ क्वेश्चन गाइज इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और मुझे जरा बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि क्यों इतना प्रेजेंट हो रहा है कोई क्वेरीज है तो प्लीज लेट अस नो वील सॉल्व दैट ऑल्सो चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा और डिटेल में कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट कौन कौन है लीडर्स हैं एक्टिव मेंबर्स हैं फॉलोअर्स हैं अब ये तीन जो है बेसिक यही तीन ऐसे तत्व हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाएंगे कौन कौन लीडर्स एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स थर्ड फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीसनशिप अगर मैं बोलूँ नॉन पार्टिसन नॉन पार्टिसन मतलब कि वहाँ कोई पार्शलिटी नहीं होती है ठीक है तो जाहिर सी बात है येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इट विल इन्वॉल्व सम पार्टिसनशिप तो यहाँ पे दो तीन वर्ड्स आते हैं पार्टनरशिप एंड पार्शलिटी जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स अगर हो रही है गुड पॉलिटिक्स हो चाहे बैड पॉलिटिक्स हो ये दोनों टर्मनोलॉजीज तो इंक्लूड होने ही होने हैं पार्टिसनशिप ठीक है ना सो अ पार्टी स्टैंड फॉर विच पॉलिसीज इट होल्ड सपोज एंड हुज इंटरेस्ट इट्स अपोल्ड समझ में आ रहा है कि एक तो एक पार्टी किसके लिए खड़ी होती है कि वो कौन कौन सी पॉलिसी सपोर्ट करेगी उसकी इंटरेस्ट क्या क्या है सिंपल क्या क्या वो होल्ड कर रहा है ये है पॉलिटिकल पार्टी तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो वो किस में आती है सत्ते में आती है वो किस में आती है सत्ते में आती है इसका मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बन जाती है एज पर द थिंग इज ठीक है तो जैसे ही वो सत्ते में आती है तो वो क्या करती है पीपल के इंटरेस्ट के लिए काम करती है इट टर्नस आउट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल प्लीज इस चीज को समझिएगा हम क्यों चाहते हैं सरकार चुनना हम चाहते हैं सरकार चुनना ताकि वो हमारे लिए काम करे कुछ ऐसे वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए कुछ ऐसे पॉलिसीज लेकर के आए जो हमारे लिए ही एक तरीके से काफ़ी योगदान में हो जैसे कि एलपीजी पी सिलेंडर्स वाले स्कीम जहाँ पे हम सब्सिडी माफ कर रहे थे ठीक है और ये क्या कहते हैं घर घर योजना वाले स्कीम्स हुए स्वच्छ भारत अभियान हुआ तो ये सारे स्कीम्स एक तरीके से हमारे वेलफेयर के लिए हैं और इंडिया की पूरी जी को बढ़ाएंगे इकॉनमी में एक तरीके से बूस्ट अप मिलेगा और हमारा जो इंडिया एज कंट्री की जो हम बात करें होलिस्टिक जो बात करेंगे उसमें काफी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा तो प्लीज इसको थोड़ा समझते हुए चलिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं फंक्शंस के तरफ ठीक है फंक्शंस आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन है क्या ज़रूरत है वो लोग जो लोग साथ में आए हुए हैं जो इलेक्शंस एक तरीके से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं और जीतेंगे तो पार होल्ड करेंगे तो वो हमारे लिए ऐसा क्या करने वाले हैं ठीक है सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या करने वाले हैं उसको समझते हैं ठीक है सबसे पहला फंक्शन क्या क्या होते हैं सबसे पहला फंक्शन है कि दे विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन ठीक है जाहिर सी बात है पोलिटिकल पार्टी है तो दैट दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन दस लोग तो एक को हम नॉमिनी बना देंगे एक को हम कैंडिडेट बना देंगे उसको खड़ा कर देंगे और फिर अपने पॉलिसीज बताएंगे अपने वेलफेयर बताएंगे अपने आइडियोलॉजीज बताएंगे और फिर जनता को जैसा लगा कि हाँ ये अगर ये सरकार चल सकती है तो उस हिसाब से उनको वोटिंग दी जाती है तो ये पूरा सिनारियो रहता है ठीक है नाउ सेकेंड पॉइंट इज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ठीक है फोर थर्ड पॉइंट इज डिसिव रोल इन रोल लॉ मेकिंग फोर्थ पॉइंट इज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट फिफ्थ पॉइंट इज शेप पब्लिक ओपिनियन तो जाहिर से बात है पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है गवर्नमेंट को फॉर्म करता है लॉ को बनाता है अब लॉ को बनाने में तीन चार चीजें आती हैं एग्जीक्यूशन लेजिस्लेटिव ठीक है तो ये जुडिशरी सारी चीजें आती हैं तो लॉ मेकिंग और डिसिव रोल काफी ज्यादा होता है पॉलिसीज बनाएंगे प्रोग्राम्स बनेंगे इलेक्शन कंटेस्ट होगा
लास्ट वन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वन दी एसेस टू गवर्नमेंटल मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी के पास ये फंक्शन है कि वो उसके पास वो एसेस है कि वो गवर्नमेंट की मशीनरी को यू कैन से एसेस कर सकता है यूज कर सकता है और वेलफेयर स्कीम्स को यूज कर सकता है हमारे वेलफेयर के लिए दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर